ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆதுஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ஆதுஸ் கிச்சனில் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப விருப்பமான ஸ்வீட் தான் தேங்காய் ஒப்பிட்டு அதுவும் ஸ்வீட் ஸ்டால் ஸ்டைலில் எப்படி சாஃப்டாக பண்ணுறங்கிற ரெசிபி தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா இதை நல்லா கலந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கூடவே கால் டேபிள் ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கை வச்சு பிசைஞ்சிக்கலாம் கை வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நான் ஒரு கப் மாவுக்கு அரை டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கையில் லைட்டாக ஒட்டினா தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இது மேலே மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டைம் பிசைஞ்சி விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஊறட்டும் இப்போ பூரணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கடாயில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு கப் தேங்காய் மூணு ஏலக்காய் இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் மறுபடியும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் கப் நாட்டு சக்கரை இந்த நாட்டு சக்கரையில் வந்து தூசு எதுவும் இல்லை அதனால் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக சேர்த்துட்டேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நாட்டு சக்கரையில் தூசு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கம்பி பதத்துக்கு பாகாக காய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைக்கும்போது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச இந்த பூரணத்தை மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ரெண்டு பல்ஸ் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இதை சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு இப்போ மாவை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இனி நம்ம ஒப்பிட்டு தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு இலை கிடைக்கல அப்படின்னா பிளேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இலையில் கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸில் மாவை எடுத்துக்கலாம் அதை லைட்டாக அப்படி விரித்து விட்டுட்டு நம்ம செஞ்சு வச்ச பூரணத்தை அது நடுவில் வச்சு இப்படி ரேப் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நல்லா ரேப் பண்ணிட்டு ஏதாவது கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா மாவு இழுத்து மேலே வச்சுக்கலாம் ரொம்ப மெல்லிசா தேக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் உப்பிட்டு நல்லா சாஃப்டாக வரும்
இப்போ தோசைக்கல்லை போட்டு எடுத்துடலாம் இப்படி மேலே நெய் தடவிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்படி ரெண்டு மூணு டைம் திருப்பி போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க இப்போ வெந்துருச்சு நல்ல சாஃப்டான தேங்காய் ஒப்பிட்டு ரெடி நான் எடுத்த ஒரு கப் மாவுக்கு அஞ்சு ஒப்பிட்டு கிடச்சிது உங்களுக்கு நிறையா வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அதர்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்